Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's been a long time since I made a sit-down video like this. But today, pag-uusapan natin, as you can see from the title below, is all about skincare. So, kanina nagtanong ako sa Instagram poll if you want to see a skincare routine video. Well, I'm not really a routine routine. I'm just gonna go through the products that I'm using lately. And 80% said yes. <laughs> So, I'm gonna do that. And even sa vlogs, na-mention ka rin kasi to na kung um, if you want me to share skincare and yung mga nagsabing yes. So, let's begin. Um, if you follow me on my vlogs nga, you would know na I think it was, um, no, mga bandang December ako nag-start um, to get really into the skincare. Gusto ko talaga mag-start ng regimen. Gusto kong... Meron akong pina-follow and everything. So, nag-research ako, research with all, you know, with all the notes. I took down notes and everything. Kung ano yung, kung ano yung follow ko. And I decided that time to um, follow a, or parang gumamit ng isang skincare line lang. And that is from none other than, <laughs> ang dami nila, go ahead ako yung hawakan. Parang magiging product empties na rin to guys kasi, Almost ubus na sila. Jajan! <laughs> Cause RX. Okay, so, nung um, bandang December nga siya, bandang December ako nag-start with Cause RX. And ang mga binili ko is the low pH good morning cleanser. But even though it says good morning, I also use that at night. Kasi why not? I also have the AHA BHA um, clarifying treatment toner. And then, the Advanced Nail 96 Musin. Um, power Essence. Excuse me sa umuubo-ubo sa background. Si Zeb yun. And then, I also have the Oil-Free Ultra Moisturizing Lotion with Birch Sap. Yan. Ito lang yung Cosrx ko, no? Yan. So, I started with this. Pero, recently ko lang sila naubo. Sa totoo lang. Kasi, so, nag-start ako ng December. And by last week of January, or mga bandang start ng February, nag-stop ako because I was, um, training myself nung sumali ako sa Aquathlon. If you follow me on my vlogs, then you know, lagay ko yung vlog dyan, nung actual Aquathlon. So, yung Aquathlon was a held April 6. So, bandang January, February, nag-start ako mag-training. And after, after ko kasi the moisturizer, I, I was also using the, the ordinary um, Granactive Retinoid 2% in squalene, which is, retinoid is sensitive sa sunlight. So, Ayaw ako magkaroon ng sun damage. O, even though naka-sunscreen naman ako or sunblock naman ako while swimming, hindi ko pa rin masabi. So, I stopped this. And then, parang sinimplihan ko lang muna yung routine ko noon. Just the toner and moisturizer. Hindi na ako nagpakamahabang routine kasi parang feeling ko useless. Kasi parang habang pag nag-swimming ako, dry yung skin ko. Ang gaspang niya. Ay, although nag-moisturizer naman ako, ang gaspang niya. So, nung mga period na yun, say ko, Ayoko, parang sayang yun. <laughs> Ayoko ko kung tamang ano ba yun. Tamang mindset ba yung ginawa ko. Dapat ka mas nagprosige ako sa, sa, sa skincare ko. Pero nung time na yun, parang wapakals na lang ako. Kasi sabi ko, nakabinod ako sa araw. Kasi I was swimming around 12, between 12 to 1 o'clock. Kasi ginagawa ko lang yung swimming after ko. I hated sila Zeb. And then I go to the pool. And then mag-swim ako sa oras. After kong matapos yung... Um, Aquathlon, sabi ko, yes, I can go back to my skincare. Pwede na ulit akong mag, ano, mag, maging uh, seryoso sa skincare game ko. So, and ano din, mahilig din kasi ako manood ng mga skincare videos. Yung mga mostly pinafollow ko na mga skincare channels is Beauty Within, um, si Lia Yu, or yung um, creator ng Crave Beauty, si Gothamista, and sino ba ba? I think sila lang yung mostly na pinapanood ko. So, yung mga links ng ibang mga videos, especially yung sa mga ibang products na sasabihin ko mamaya, I'm gonna link below kasi hindi ko kayang <laughs> ibigay lahat ng information na nabigay nila kasi very, very detailed lahat talaga ng mga videos nila. So, anyway, so kakapanood ko noon and they always keep saying or mentioning about vitamins, vitamin A, vitamin C, vitamin B, ganyan ganda maganda sa skin. Sabi ko, why not I incorporate vitamins topical vitamins on my skincare too. Sabi ko, parang hindi ako satisfied din sa Cause RX. Parang wala akong nakitang result. Although, 
hindi ko rin masisisi kasi ano irregular lang yung gamit ko tapos parang feeling ko na nasa damage ako sa kakaswimming ko yung sobrang dry ng face ko so so previously ang routine ko would be the gel cleanser obviously the clarifying toner this is a uh, chemical exfoliant. So, we have physical exfoliant, which is yung mga magagaspang, yung mga oatmeal. Uh, oatmeal ba yun? Yung St. Ives. <laughs> yung mga maaligasgas or um, Clarisonic or yung For You Luna. Basta anything yung magaspang, that's uh, physical exfoliant. And um, chemical exfoliant is like this one na merong AHA or AHA and BHA like glycolic acid, mandelic acid, lactic acid, ascorbic acid, mga ganun. So, masyadong scientific. So, chemical exfoliant siya. And then, I follow it up with the essence. Kasi yung, yung kumbaga kung paano sila gamitin, dapat, dapat tama din eh. Kasi yung essence muna, and then, moisturizer. Kasi the moisturizer will lock in the hydration na ibibigay ni essence. So, hindi dapat ito muna before moisturizer. Kasi kung ito, tas ito, hindi siya magsisink in. Kasi doon tayo sa from light or watery going to the heaviest. And then, um, yung aking retinoid. Actually, binili ko pa to nung previous pa na, na gumawa din akong regimen ng or the ordinary naman. Parang hindi ako doon na-satisfied din. Uh, actually, nagusto ko yung buffet pero sobrang mahal. Hindi ko na ulit binili pero nagusto ko yung the buffet. Tapos, eto yung sumunod doon. And then, Rosehip oil, supposedly. Yun yung regimen nila, recommended for aging skin. So, buffet, um, granactive retinoid, and rosehip oil. Yung buffet, and yung rosehip oil, although mahal yung buffet, binili ko, pero yung rosehip oil, hindi ko na binili kasi, sabi ko, mahal na. So, hindi ko masyado feeling ko na kuha yung gusto kong result kasi hindi ko rin naman talaga finalo yung kanilang, um, uh, recommended regimen. But anyway, so nung patapos na ako, malapit nang matapos yung mga products, so obviously, diba, ubus silang lahat. <laughs> yung cleanser ko lang meron pa. Um, nung malapit na ako, so sabi ko, kailangan ko na ulit ng ano, sabi ko, do I, will I stick to Coser X or will I venture to other brands naman? And then, sabi ko nga, lagi ko nanonood ng mga videos ng mga channels sa sinabi ko, and lagi nasasabi yung vitamins. Um, since I already have vitamin A, and sinasabi na vitamin A, and vitamin B, and vitamin C, they work well together. Sabi ko, why not add vitamin B and C? So, nauna muna si vitamin B. Vitamin B, nakuha ko siya um, mga last week ng, last week of April ko lang to na simulan. April 24 to be exact. Nung na-receive ko siya sa mail. Tinek ko pa talaga yung aking ano. April 24 ko na-receive sa mail. Itong um, niacin. Vitamin B is niacinamide. Okay? So, kung maghahanap kayo ng mga products na may vitamin B, look for niacinamide or niacin. So, this is niacinamide 10% plus zinc 1% from the ordinary. And then, feeling ko, one week pa lang, or siguro less than one week, feel ko na yung effect ng niacinamide. Sobrang, sobrang, in terms of the texture, ha? By the way, oh yeah, wait. Let me see. Meron akong kodigo dito. Ano ba ang benefits ng niacinamide? It helps to prevent um, production ng melanin. Yung melanin yung um, responsible sa paglabas ng kulay, di ba? Yung melanin yung um, responsible sa kulay ng buhok natin. And then, yung melanin din, para i-protect niya yung skin natin from sun damage, nag-proposition siya ng dark color. So, yun. Yung niacinamide, it helps prevent melanin production by stimulating production of keratin and pinapakapal niya yung ating skin. So, or yung thick, pinapakapal niya yung outer layer ng skin. And what else? It it helps in anti-aging and improve dryness. So it's all about hydration, kay kay niacinamide because it increases the collagen production, o di ba? Para tayong <laughs> science teacher. 
at the same time it also helps uh, uh, it also helps with acne control it has antimicrobial and anti-inflammatory properties and this is best for combination and oily skin which ako oily skin so combo or oily skin perfect if this will work best for you and it also regulates sebum production and since it regulates the sebum production mas konting less oily yung face and mas clearer yung pores and smaller yung pores so pes pinapa it ilan kaya lang naman tayo nagkakaroon ng visible pores or parang big pores kasi kapag madumi yung pores natin di ba so and paano ba yung dumudumi kapag may oil oily tayo sobrang clog na yung pores natin tapos malalagyan ng dirt doon nagsisimula yung mga blackheads so parang ang laki-laki ng mga pores natin ganun since ito kinokontrol ni sebum production so hindi ka oily hindi mo kaklag yung pores mo. So, parang um, with, um, yung pores mo malilit lang. Hindi ganun kahalata. And then, it also helps with rosacea and redness. Although, wala ako nun. Um, thankfully, wala ako mga ganyang skin issues. So, hindi ko masyado yun na, na be-benefit. Or, wala, wala ako masyadong um, say about that. And, last is, it fights free radicals. Yung free radicals nakakuha yan. Or, um, it exists sa air. So, yung free radicals, ina-attacks niya, ina-attacks, ina-attack niya yung cell natin, tapos it makes skin age, skin age prematurely. So, kapag gumagamit ka ng niacinamide or vitamin D, it fights that, yung free radicals. Um, ang, that's the same thing with vitamin C. Yung, in terms of sa free radical, ito talagang vitamin C is, um, magaling sa, fighting ng free radicals. Ang ang ano lang, ang lamang lang ni vitamin B is more stable than vitamin C kasi 'di ba si vitamin C eh medyo sensitive siya sa temperature, sa light, sa air, sa environment. Kaya most of the vitamin C, yung talagang I think yung purest form is naka dark bottle like this one para protected siya. This one kasi is actually nakasulat dito, stable, stabilized L-ascorbic L acid. Vitamin C is uh, ascorbic acid or L-ascorbic acid in purest form. Char! <laughs> anyway, so yun. So yun yung natutulong ng niacinamide. So I, I, dinig down ko tong notes na to para at least naman merong, you know, may backup yung sinasabi ko. Hindi lang sinishare yung product. At least kahit pa paano, makatulong sa inyo at maliwanagan kayo na bakit siya gumant, bakit siya maganda sa skin and all. So feeling ko in one week, na feel ko na yung effect niya. Parang ang ganda. Ang ganda ng skin ko ngayon. Tapos, um, etong vitamin C, natanggap ko siya ng May 2. By that time, hindi pa ubos yung aking uh, AHA, BHA. Hindi ko siya, hindi ko siya lang. <laughs> hindi ko sila pwedeng pagsabayan. So, I waited for this na matapos bago ko lang, um, sinama sa routine ko si, um, vitamin C. So, very recent lang. Siguro mga, Two weeks, ganun. Ano na mga yun? May 17. So, siguro mga two weeks. Kasi nung nareceive ko to, sobrang as in sinasaid ko na lang naman talaga to. So, I changed toner. Ito na ngayon yung gamit ko. Yung Hada Labo na hydrating lotion. So, ito may hyaluronic acid to. So, more on hydrating. Hyaluronic acid ang ginagawa niya is pag pinahid mo siya sa mukha mo, um, ina-attract niya yung moisture sa paligid sa environment and then it locks it in. So, hydrated ka, more plump yung skin mo, more fresh looking, ganun. So, yun. So, when when I stop, uh, when I naubusan ako nito, so, gamit ko na si Hi, um, Hada Labo, pwede ko na ngayon incorporate si um, vitamin C. And then, vitamin A, same pa rin. Hindi pa rin siya, actually, paubos na siya. <laughs> Paubos na siya. Ito na lang siya. Oh. And then, um, so, itong, ito yung mga ano ko sa mukha, mga oils ko sa mukha, or serum. This is, this two are serum kasi ito, more on oil. And then, ang aking moisturizer para i-end ang aking um, skincare is um, itong body shop na vitamin E. So, vitamin A, B, C, and E are all best friends. Merong myth before na napanood ko na sabi lang ni Beauty Within na merong myth dati na ang vitamin C and vitamin B ay hindi pwedeng pagsamayan but that is not 
true. That study was like in 1960s pa and you know, wala pa yung level ko. Dati kasi yung vitamin C, ang alam lang pa lang nung time na yun is yung purest form ng vitamin C which is yung L-ascorbic acid na very very unstable. So ngayon, ang dami niya ng yung yung mga scientists naka-discover ng way para gawing more stable si vitamin C. Pero minix siya with other ingredients. So yun yung tinatawag na vitamin C derivatives. Yes. So ayan, katulad dito um L-ascorbic acid, tapos meron din siyang kasamang centella at asiatica, which is um, maganda for inflammation and redness. Nakapakalma niya yung skin. So, mga pag-acne prone, di ba yung centella asiatica, I think familiar naman kayo doon yung um, ano nga ba yung product na nire-rave ni Ryza. <laughs> like, yung may centella asiatica yun, di ba? So, Yon. And then, of course, we cannot forget the sunscreen. Siyempre, sa gabi, wala na akong sunscreen. Pero sa morning, hindi ko na talaga makakalimutan si sunscreen. Sobrang naging ano. Lalo na nung swimming ako talaga. Kailangan kong i-protect yung skin ko. Sabi ko, sayang kasi all of this will not be... Parang will not work kung hindi ko naman protect yung skin ko from the sun damage. etong La Roche-Posay, this is my favorite right now. Pero hindi ko lang kung bibilin ko yung full size. Ang bango niya. So, ewan ko. So, for sensitive skin kayo, siguro hindi maganda. Pero, yeah. Gusto-gusto ko yung amoy niya. So, yun. So, anyways. Ngayon pala, I'm gonna share with you yung current skincare routine ko. So, I also used to do... Actually, I'm, I still am. Pero kasi ubus na din to. I also do um, double cleansing. So, cleansing balm first and then tsaka ako mag-facial wash. But since naubos na to, this is what I'm using right now. Yung um, Kosei, Japan na ano. Softimo Speedy Cleansing Oil. So, ganyan yung itsura niya, ganyan yung packaging niya. Pero itong sticker, ganyan yung babae. So, this one first para matunaw yung makeup. Even if wala akong makeup, I still double cleanse kasi syempre nag-sunscreen ako and everything. May oil sa mukha ko. So, this one and then sabay si Cosrs after afterwards. And then, so, ito na yung current ko talaga ginagamit. No? So, Hada Labo Hydrating Lotion. Ito, hindi ko na binubulak. Diretso sa kamay, mas maganda. Ganyan-ganyan. Tap, tap, tap. Ganyan-ganyan. Parang Korean. And then, I go straight to, actually, ito, meron pang konti. As in, inaano ko na lang sina, sinasagat ko. Hindi ko pa sure kung bibili ulit ako nito. Although gusto ko siya, hindi ko naman masyado alam po ano ba yung effect niya. Pero gusto ko lang nung meron akong serum or essence. So, pag-isipan ko pa. So, ayan. Next. And then, currently, ginagawa ko is si Naya Sinamay. Although, nabasa ko, since ni-research ko kasi ulit, pinanood ko ulit yung mga videos na, sinab na from Beauty Within, ang sabi, mas okay mauna si, nasa bandang unahan ng routine mo, si Vitamin C, kasi this works pag um, lower pH level yung skin. Kasi, di ba, ang pH level natin around 5? And, yung cleanser ko is low pH. So, mas, kaya usually daw yung Vitamin C nasa nasa toner or nasa moist, hindi moisturizer. Basta serum kasi mas, mas okay siya gamitin sa first part ng um, skincare mo. Pag naghilamos ka, bumababa yung pH level ng skin. So, ngayon babalik na rin ko na. So, ang current na ginagawa ko kasi niacinamide and then vitamin B. So, ngayon una, unahin ko na si, ay mali, vitamin C. So, vitamin C first and then niacinamide. Um, This is for ano a morning ah. Vitamin C is best used in the morning kasi nga 'di ba, mentioned ko, it fights free radicals. So in the morning or during daytime, parang ito yung shield ng iyong ng iyong skin sa mukha. Of course with combination of sunscreen kasi kung wala, yare. So, um vitamin C and then um niacinamide. So morning to morning tong sinasabi ko ah. And then vitamin E um moisturizer to lock everything in and then sunscreen. Sa gabi, um, I still use vitamin pinag sa gabi pinagsasama ko na sila with vitamin A. Um, recommended din na uh, um, vitamin C sa umaga, vitamin A sa gabi. Pero okay lang din daw na pagsamahin kasi kung sa morning si vitamin C acts like a shield 
para sa sun damage and everything. Sa gabi naman, kapag nilagay mo siya, it repairs whatever damage na naganap sa skin mo. So, yun. Kaya ginagamit ko pa rin siya. Um, merong stinging, tingling, not stinging, tingling sensation. Sobrang, ano lang, parang siguro 30 seconds or to 1 minute and then wala na. And so far, hindi naman din sensitive yung skin ko. So, wala akong redness, wala akong pamumula, walang nagbabalat, walang peeling and everything. Pero in terms of the skin texture na feel ko talaga. Alam mo yung in the morning, pag naghilamos ka, nabutong mukha ko. Hindi <laughs> ko talaga. Dati kapag uh, naghilamos ako, pag ganyan mo sa ilong ko, mararamdam mo yung may blackheads, yung dito sa baba, ramdam mo yung, alam mo yun, yung nakaumbok sila. Ngayon, parang ang smooth-smooth niya. Although, don't get me wrong, I still have blackheads. I think that kailangan ko yata tanggalin siya manually. Um, ano din, meron, I also use Bentonite clay, yung Indian healing clay. Although, hindi ako ganun kasi kasi pa. Kasi, di ba, mag-ano ka pa niyan, titimpla-timpla ka pa. Pero, kung, kung, mas, kung merong mas easier way, siguro mas, mad, ano, mas, ma, mas, ma, frequent kung gagawin. Pero, yun. Pero, if I do it, um, ang ginagawa ko muna is cleansing balm. Ito yung recommended ni Leah Yu. <laughs> cleansing balm first. Hilamos ka. Put on, meron din ako ng Cosa RX, hindi ko lang nadala dito, yung Blackhead Liquid Power. Lagay mo yung, some, um, ano lang din, kamay. Leave it for 20 minutes. And then, tsaka ako nagbebento na clay, tapos tsaka hilamusan. So, although pag hilamas ko, I still see them. <laughs> I still see them, pero siguro na lesson. Pero hindi talaga yung, hindi ka tulad yung satisfaction kapag nag-nose trip ka, kita-kita mo agad. Pero ayoko na, ayoko na mag-nose trip. Sabi ni Leah, you don't use nose trips na daw. Kasi nga, nag, nag, you break your skin kapag nag-nose nag, na trips ka. So, yun. Anyway, guys. So, ang haba na nitong video na to. But I hope may natutunan kayo <laughs> sa mga shinier ko. And... Again, disclaimer, hindi tayo pare-pareho ng um, skin type. So, use it on your own free will. Do your research too. And then, ako wala naman akong, hindi ko afford mag-patch test, patch test. Kasi yun, manghihinayang naman akong bibiling ko tapos. Although, pwede ko pala siyang i sa carousel. Pero so far, winner sa akin. I think, ang pinaka game changer sa akin talaga is niacinamide, vitamin B. Do your research. Watch Leah use video. Watch Beauty Within video. Watch um, Gothamista's video about niacinamide or vitamin D. Kung medyo ano ka pa, skeptical ka pa na pagsamahin sila, kung papipiliin mo ako ano yung unahin mo itry, vitamin B. And the ordinary is medyo mura lang. So, carry boom. So, ayun guys. I'm gonna end this video. Sana nakatulong sa inyo tong mga pinagsasabi ko or mga shinare ko sa inyo. And don't forget to like this video and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. And I will see you on my next one. Kung meron kayong mga request na video, let me know. I will try my best. Okay, bye guys! Thank you for watching! See you again on my next one!